我觉得您现在跟小韩还不是很熟悉，您要是去看他的话，好像有点不大合适。快走吧，太阳快下山了。这是我的车。里面坐，小韩，快去倒水。他是我们学校新来的方老师、啊。方老师你好。石老师也来了，可是我现在有点忙啊。没事，等。我问你，为什么不让小韩去上学？不是电话里说了吗？我病了。可以打烊了吗？嗯、哎，你谁呀你啊？不是我们俩怎么了啊？你什么意思啊？打架呀？给我滚！哎，不是你什么意思？哎呀哎呀，哎呀，哎呀！妈，我希望您今天能给我们一个合理的解释。不是电话里说了吗？我病了。你每次都这么说，可我每次来这儿都看见小韩在帮你的忙
，您能告诉我您到底得的是什么病吗？我下午查了一下，小韩，他不是单亲家庭的。小韩的爸爸应该七年没有回来了吧？千万不要胡说啊！也千万不要让小韩听到，他爸爸这么做都是为了这个家。我觉得你没有必要骗小韩。我猜想，你的手机里应该有很多你跟小韩爸爸的联络吧？但是，应该都是你编来骗小韩的。妈，以后别再发了。我有你就够了，我的乖儿子，妈妈对不起你。我知道，一个女人带一个小孩不容易，但是你有没有想过，小韩这么小，他应该待在学校。不是这里。我妈妈确实身体不舒服，如果可以的话，去上学。了。妈妈的身体我们会想办法的，但你的梦想呢，就不要了吗？小左的梦想是什么呀？走吧，黄老师。你今天还有点小老师。